Bismillahirrahmanirrahim. Açıkça amra, HSC dokto jo jo projektir, potom adhay alacana kurbo. Potom adhay na hansa je, bisho o Bangladesh prekit, dokto evo jo jo projektir, bisho evo Bangladesh prekit amra alacana kurbo. To alacana kurar potom ay amra, jizin işte alacana kurbo, şeyde alacana je dokto evo upatto. Hangi sen? To upatto jizin işte ki উপাত্তর ইংরেজি নাম হচ্ছে যে ডেটাম যেটাকে যার প্লুরাল হচ্ছে যে ডেটা তো এই ডেটামটা আসলে কি ডেটামটা হচ্ছে যে আমাদের একটা একক একটা ধারণা ঠিক আছে যেমন আমরা বিভিন্ন জায়গায় যেমন বাজারে যে যদি কোনো কিছু পরিমাপ করতে চাই যদি চালের দোকানে যাই তাহলে দেখা যাবে যে সেখানে আমরা 1 কেজি ইউজ করছি তাই না এই যে 1 কেজি তাহলে এইটা কিন্তু একটা ওজন বা ভর পরিমাপের একটা একক ঠিক আছে তারপরে যেমন আমরা কাপড়ের দোকানে যে যদি বলি যে আমরা 1 কেজি কাপড় দেন তাহলে কিন্তু সেই 1 কেজি কাপড় দিতে পারবে না কারণ কাপড় কেজিতে বিক্রি হয় না তাই না কাপড় কিন্তু মিটার এককে বা হাতে যে কয় হাত কাপড় নেবেন সেই হিসাবে আমরা একটা একক নির্ধারণ করছি যেমন আমরা মিটারে মেপে দিই তাই না যে 1 মিটার কাপড় 2 মিটার কাপড় ঠিক আছে আর মাছের দোকানে যে যদি আপনি বলেন যে 1 মিটার মাছ দেন তাহলে কিন্তু সে 1 মিটার মাছ দিতে পারবে না তাহলে তার জন্য কিন্তু আলাদা একটা একক আছে ঠিক অনুরূপ ভাবে আমরা যখন এই আইসিটি বা তথ্য প্রযুক্তি পড়ব তখন এখানে আমাদের বেসিক্যালি কাজ করা লাগবে আমাদের বিভিন্ন রকম তথ্য এবং উপাত্ত নিয়ে হ্যাঁ এই তথ্য উপাত্তের জন্য বা বিভিন্ন রকম হচ্ছে যে ইনফরমেশন ডেটা হ্যাঁ এগুলো নিয়ে আমাদের কাজ করা লাগবে তো এই জন্য এটা একটা একক হিসাব করে নিচ্ছি আমরা সেই এককে বলছি আমরা উপাত্ত ঠিক আছে তাহলে উপাত্ত কি উপাত্ত উপাত্ত হলো তথ্যের ক্ষুদ্রতম একক মানে আমরা যেটাকে তথ্য বলছি বড় একটা জিনিসকে তথ্য বলতেছি আর ঠিক তার ছোট জিনিসটাকে আমরা তার যে এককটা আছে সেটাকে আমরা উপাত্ত বলছি ঠিক আছে তাহলে উপাত্ত হচ্ছে একটা একক ধারণা তারপরে বলছি যে সব উপাত্ত তথ্য হবে না যেমন আমি যদি বলি ক ঠিক আছে নিচে একটা উদাহরণ দেওয়া আছে দেখেন খেয়াল করেন যে উদাহরণ যদি বলে আমি এক ঠিক আছে এই এক কিন্তু কোনো তথ্য না এই একের বিভিন্ন রকম মিনিং থাকতে পারে এক কি ঠিক আছে এক কি এক টাকা নাকি এক মিটার না এক কেজি কোনো কিছু সেটা কিন্তু কোনো ইনফরমেশন বা কোনো ধারণা এখানে আমরা পাচ্ছি না সো এই একটা কিন্তু আমাদের এটা কোনো উপাত্ত হবে না ঠিক আছে বা উপাত্ত হবে কিন্তু এটা কোনো তথ্য হবে না কারণ কোনো তথ্য দিচ্ছে না শুধু ক যদি বলি তাহলে ক কিন্তু কোনো তথ্য দিতে পারছে না তারপরে যদি শুধু বলে আমি তাহলে এই ক্ষেত্রে বোঝা যাচ্ছে যে আমি এটা একটা ইনফরমেশন দিচ্ছে যে না এটা আমি ঠিক আছে তাহলে এটা এক ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে দিবে কিন্তু সব সময় কিন্তু আমাদের তথ্য হবে না সব উপাত্ত এই জন্য বলা হচ্ছে সব উপাত্ত তথ্য না কিছু কিছু উপাত্ত আবার তথ্য হয়ে যাবে যেমন শুধু যদি বলে আমি ঠিক আছে তাহলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা উপাত্ত হবে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে উপাত্ত হবে না যদি বলে আমি কি তাহলে আমি কি এটার কিন্তু আর কোনো উত্তর নেই তাই না যদি বলে আমি একজন ছাত্র তাহলে এটা কিন্তু টোটাল একটা পরিপূর্ণ একটা তথ্য হচ্ছে বা পরিপূর্ণ একটা সেন্স আমাদের জন্ম হচ্ছে যে আমি একটা ছাত্র বা আমি একটা ছেলে ঠিক আছে আবার শুধু আমি মাঝে মাঝে এটা কিন্তু মাঝে মাঝে আবার কোনো ইনফরমেশন দেয় যে ওখানে কে বলে আমি ঠিক আছে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি এটা কিন্তু একটা পরিপূর্ণ একটা তথ্য হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে তথ্য হবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার सरसि व्यवहार प्रक्रियाकरण कर व्यवहार करते हैं सरसिवहार करते प्रक्रिया ওইটার সাথে আগে পিছে বসাই সেটাকে আমাদের সামঞ্জস্য করে আমরা ইউজ করতে পারবো এটাকে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে যে উপাত্ত তথ্যের কাঁচামাল বা এটা র ম্যাটেরিয়াল মানে একদম মেইন পার্ট হিসেবে কাজ করে ঠিক আছে উপাত্ত সজ্জিত অবস্থায় থাকে না এটা অবিন্যস্ত অবস্থায় থাকে আর এটাকে বিন্যস্ত করলে অনেকগুলো উপাত্ত যদি আমরা বিন্যস্ত করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা তথ্য পাই তাই না 
তাহলে উপত্যকাগুলোকে আমাদের কি করতে প্রসেস করতে হবে বা বিন্যস্ত করতে হবে এটা শেষে আমরা একটা উদাহরণের মাধ্যমে দেখব কিভাবে আমরা এটাকে বিন্যস্ত করতে পারি ঠিক আছে উপত্য থেকে কোনো বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা লাভ করা যায় না সেটা উদাহরণ দিলে আরো ক্লিয়ার হবে হ্যাঁ আর উপত্যকাগুলো আসলে ইনপুট হিসেবে ব্যবহার যদি আমরা এটা কম্পিউটারের পার্সপেকটিভে চিন্তা করি তাহলে হচ্ছে কি যে কম্পিউটার আমাদের কি নেবে উপত্যকাগুলো নেবে সেটাকে প্রসেস করে আমাদেরকে একটা ইনফরমেশন দিবে এটাও আমরা একটু পরে উদাহরণের মাধ্যমে আমরা দেখবো যে কিভাবে আসলে এই জিনিসগুলো কাজ করে আচ্ছা এরপর আসেন যে তথ্য কি জিনিস তথ্য হচ্ছে যে এক বা একাধিক ডেটা প্রক্রিয়াকরণের পর যে অর্থপূর্ণ ফলাফল পাওয়া যায় তাকে তথ্য বলছে আচ্ছা এখানে কিন্তু একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা কথা হচ্ছে যে অর্থপূর্ণ ফলাফল পাইতে হবে ঠিক আছে আমাদের কাছে অনেকগুলো ডেটা আছে বা আমাদের কাছে অনেকগুলো উপাত্ত আছে সেই উপাত্তগুলো আমি একটার পর একটা সাজালাম সাজালেই কিন্তু আমার যে এটা তথ্য হয়ে যাবে তা কিন্তু না ঠিক আছে এটার একটা পরিপূর্ণ একটা মিনিং হইতে হবে যদি পরিপূর্ণ একটা মিনিং হয় তাহলেই সেটাকে আমরা তথ্য বলতে হবে ঠিক আছে তার মানে তথ্য একটা সমন্বিত ধারণা ঠিক আছে সমন্বিত ধারণা বলতে যে অনেকগুলো এখানে অনেকগুলো ডাটাকে আমরা সমন্বিত করে হচ্ছে যে এই তথ্যটা পাচ্ছি তাই না আচ্ছা সব তথ্য উপত্য হতে পারে কিন্তু এটি সবসময় অর্থপূর্ণ নয় আচ্ছা আচ্ছা সব তথ্য আমাদের কি হতে পারে যে উপাত্ত হতে পারে ঠিক আছে আর কিন্তু এটা সবসময় কি হবে না অর্থপূর্ণ না হইতে পারে আমরা সাজালেই যে আমাদের আমাদের এটা একটা অর্থ পূর্ণ একটা মনোভাব প্রকাশ করবে তা কিন্তু আমরা সবসময় অর্থ নাও দিতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে কি বলছে যে সরাসরি এটা হচ্ছে যে ব্যবহার করা যায় তথ্য আমরা কি করতে পারি সরাসরি ব্যবহার করতে পারি কারণ এটা আমাদের একটা প্রক্রিয়াকৃত একটা ফল তাই না কারণ এটাই আমরা ইনফরমেশন হিসেবে যে কোনো জায়গায় আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি এটা বললে সবার কাছে এটার একটা মিনিং প্রকাশ করবে যে একটা সবাই এটার অর্থটা বুঝতে পারবে ঠিক আছে আচ্ছা আর বলছে কাঁচামাল প্রক্রিয়াকরণের পর তথ্যের উপর হ্যাঁ তা একই কথা যে যেটা আমরা দেখছিলাম যে কাঁচামালগুলোকে একত্রিত করলেই বা এটাকে প্রসেস করলে প্রক্রিয়া করলে কিন্তু আমরা তথ্য পাবো ঠিক আছে তথ্য একটা সজ্জিত অবস্থায় থাকে আচ্ছা তথ্য কোনো বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা লাভ করা যায় তথ্য থেকে কোনো একটা বিষয় সম্পর্কে আমরা কি করতে পারি সম্পূর্ণ ধারণা লাভ করতে পারি আর তথ্যটা আমাদের যদি কম্পিউটারের পার্সপেকটিভে চিন্তা করি তাহলে আমরা ডেটাগুলো ইনপুট দিলে আমাদের কম্পিউটার কি করবে একটা এটা থেকে একটা ইনফরমেশন বা একটা তথ্য আমাদেরকে বানায় এটা কি করবে আমাদেরকে আউটপুট দিবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখন একটা উদাহরণ দেখা যায় যেমন সরি আচ্ছা এটা দেখেন যে এখানে একটা উপাত্ত দেওয়া আছে যে এখানে এটা চার না আট সেটাও কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না ঠিক আছে এটা বাংলায় লেখা নাকি ইংরেজিতে লেখা সেটাও কিন্তু এখানে বোঝা যাচ্ছে না ঠিক আছে তো এখন এটা একটা আমাদের উপাত্ত কিন্তু এটা সম্পর্কে কিন্তু আমরা কোনো পরিপূর্ণ কোনো আইডিয়া পাচ্ছি না এটা থেকে কোনো ধারণা আমরা এখান থেকে নিতে পারছি না ঠিক আছে তাহলে যদি আমি বলি যে বাচ্চাটার বয়স একটা বাচ্চা দেখাই বললাম তার বয়স চার এখন কিন্তু এখান থেকে ক্লিয়ার যে এখানে এটা কিন্তু আট না এটা কিন্তু চার কারণ এই যে ইনফরমেশনটা আসছে ইনফরমেশনটা কিন্তু বাংলায় লেখা সো আমাদেরকে এটা আট ধরতে হবে না এটা আমরা ধরব কত চার ঠিক আছে যেহেতু বাচ্চাটার বয়স কত চার বছর তাহলে কিন্তু একটা বাচ্চা সম্পর্কে একটা আইডিয়া পাওয়া যাবে তার জ্ঞান কতটুক হ্যাঁ তার ওজন কতটুক হইতে পারে ঠিক আছে বা তার সাইজ কতটুক হবে হ্যাঁ যেহেতু চার বছর তার মানে সেই সেই হিসাবে আমাদের কিন্তু এই বাচ্চাটাকে ট্রিট করতে হবে ঠিক আছে একটা পরিপূর্ণ একটা আইডিয়া আমরা পাচ্ছি কিন্তু শুধুমাত্র যদি এই যে এই ডাটাটা যদি আমরা দিতাম ডাটা যে এটা চার না আট এটা কি মিনিং বা এটা কার ক্ষেত্রে চার টাকা নাকি চার কেজি না আট কেজি না চার কেজি এটি কিন্তু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না তাই না তাহলে আমরা কিন্তু এখান থেকে একটা পরিপূর্ণ একটা বাচ্চাটা সম্পর্কে একটা ধারণা পাচ্ছি ঠিক আছে আচ্ছা এবার দেখেন যে আমাদের এখানে কিছু উপাত্ত দেওয়া আছে ঠিক আছে আচ্ছা এই উপাত্তের মধ্যে কি কি দেওয়া আছে এখানে পনেরোশো তারপরে টা ইলিশ মাছ এক কেজি দুই টাকা ওজনের কিনলাম আমি দিয়ে ঠিক আছে আচ্ছা এই যে কিছু আমাদের অবিন্যস্ত কিছু আমাদের ডাটা এখানে বা উপাত্ত আমাদের এখানে দেওয়া আছে আমি যদি এটা হুবহু লিখে যাই তাহলে কিন্তু আমার এখানে কোনো তথ্য কিন্তু প্রকাশ পাবে না কারণ এটার কোনো পনেরোশোটা ইলিশ মাছ এক কেজি দুই টাকা ওজনের কিনলাম আমি দিয়ে মানে এই কথাটার কিন্তু কোনো এখানে মিনিং এখানে নাই ঠিক আছে কিন্তু এখানে কিন্তু অনেকগুলো ডাটা যদি আমি পরপর এগুলো লিখি এই ডাটাগুলো পরপর সাজাই তাহলে কিন্তু এটা কোনো মিনিং দিবে না কিন্তু যদি এটাকে একটু এইভাবে করে সাজানো যায় যেমন দেখেন আমি পনেরোশো টাকা দিয়ে দুই কেজি ওজনের একটা ইলিশ মাছ কিনলাম ঠিক আছে তাহলে কিন্তু এটা একটা টোটালি একটা মনোভাব প্রকাশ পা
ঠিক একই ভাবে যদি আমরা এখানে বলতাম যে আমি 1500 টাকা দিয়ে 1 কেজি ওজনের দুইটা ইলিশ মাছ কিনলাম তাতেও কিন্তু আমাদের এখানে मीनिंगটা ক্লিয়ার হতো তাই না তাহলে কিন্তু দুই ভাবে আমরা এখানে কি করতে পারি সাজাতে পারি কিন্তু আমি যদি এটা লিখতাম যে আমি 1 টাকা দিয়ে 15 কেজি ওজনের দুইটা ইলিশ মাছ কিনলাম তাহলে এটা কিন্তু মানে আমাদের এই এই বর্তমান অবস্থার পার্সপেক্টিভে খুবই একটা ইরিলেভেন্ট একটা কথা তাই না কারণ এটা কখনো এটা সম্ভব না যে 1 টাকা দিয়ে আপনি 15 কেজি ওজনের দুইটা ইলিশ মাছ কিনবেন তাই না তো আমাদের সাজালেই হবে না সাজানোর একটা নিয়ম থাকতে হবে একটা নিয়মে একটা সিস্টেম্যাটিক ওয়েতে আমরা যদি সাজাই উপাত্তগুলো তাহলে কেবল আমরা এখান থেকে কি পাবো ইনফরমেশন পাবো ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আমাদের টপিকস হচ্ছে যে বিশ্বগ্রাম বিশ্বগ্রাম কি বিশ্বগ্রাম হচ্ছে যে গ্রাম তো আপনারা সবাই চিনেন গ্রাম হচ্ছে যে কি যে যেখানে আমরা সকলে একসাথে মিলেমিশে বসবাস করি একজনের সুখে দুঃখে আর একজন আমরা এসে সাহায্য করি তাই না বা সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখা যাচ্ছে আরেকজনের সাথে সালাম আদাব বিনিময় করি তাই না দেখা দেখা সাক্ষাৎ হয় সবসময় তো এইটাই হচ্ছে যে আমাদের একটা গ্রামের ধারণা তাহলে এখন বিশ্বগ্রামটা আসলে কি বিশ্বগ্রামটা ধারণাটা এরকম একটা ধারণা যে সমস্ত বিশ্বটাকে কি করতে পারছি যে আমরা একটা গ্রামের মতো করে চিন্তা করতে পারছি যে কে কোথায় আছে সেটা বড় কথা না কিন্তু আমরা গ্রামের মতো করে এই সবার সাথে আমরা ট্রিট করতে পারছি না যেমন সকালে উঠে যে হায় হ্যালো করি বা সালাম আদাব দিই তা আমার বাড়ির পাশে যে আসে তাকে কিন্তু আমি দিতে পারছি তাই না কিন্তু যে মনে করেন আমেরিকায় আছে একসময় কিন্তু এটা সম্ভব ছিল না কিন্তু এখন কিন্তু ঘুম থেকে উঠে একটা ফোন কল দিয়েই কিন্তু আমি তাকে সালাম দিতে পারি তাকে সম্ভাষণ জানাইতে পারি তাই না সকালে ঘুম থেকে উঠে ঠিক আছে বা তার খোঁজ খবরটা আমি কিন্তু খুব দ্রুত মানে পাশের জনকে আমি যেভাবে নিতে পারছি ঠিক আমার দেশ থেকে ঠিক পৃথিবীর অপর প্রান্তে যে ব্যক্তিটা আছে তাকেও কিন্তু ঠিক একইভাবে এখন আমরা এই যে খোঁজ খবর বা মানে আমার তথ্য আদান প্রদান এটা কিন্তু খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে একটা পাশের পাশের মানুষের সাথে যত দ্রুত সময় করা যায় ঠিক পৃথিবীর ওই প্রান্তের মানুষের সাথেও কিন্তু আমরা ঠিক একই সময়ের মধ্যে আমরা কিন্তু এই কাজগুলো করতে পারছি যার কারণে আমরা এই এই জিনিসটাকে বলছি যে বিশ্বগ্রাম ঠিক আছে তাহলে বিশ্বগ্রাম হচ্ছে যে এমন একটি ধারণা যেখানে পৃথিবীর সকল মানুষ একটি একক সমাজের ন্যায় বসবাস করবে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে একে অপরের সাথে যোগাযোগ ও কি করবে সেবা প্রদান করবে এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে একজন আর একজনের সাথে কি থাকবে সংযুক্ত থাকবে ঠিক আছে কিসের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে সংযুক্ত থাকবে এবং এই সংযুক্ত থেকে কি করবে একজনের থেকে আর একজন কি করবে সেবা এবং সেবা আদান প্রদান করবে তাই না সেবাগুলো কি সে সেবাগুলো আমরা একটু পরে দেখব যে কি কি সেবা আমরা তথ্য প্রযুক্তি বা বিশ্বগ্রাম থেকে আমরা পেতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা তো বিশ্বগ্রাম এই তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্বকেই আমরা বলছি বিশ্বগ্রাম ঠিক আছে আচ্ছা এবং এই বিশ্বগ্রামের একটা ইম্পর্টেন্ট ধারণা হচ্ছে যে কানেক্টিভিটি মানে একজনের সাথে আরেকজন সময় কানেক্ট থাকতে হবে সেই কানেকশনটা আমরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্পাদন করি ঠিক আছে তাহলে সবসময় আমাদেরকে একজনের সাথে আরেকজন কানেক্ট থাকতে হবে আর বিশ্বগ্রামের ধারণা দেন ক্যানাডিয়ান দার্শনিক মার্শাল ম্যাকলুহান উনিশশো বাষট্টি সালে এই ধারণাটা উনি দেন এই জন্য মার্শাল ম্যাকলুহানকে বিশ্বগ্রামের জনক বলা হয় ঠিক আছে ইনফরমেশনটা নৈব্যক্তিকের জন্য বনে রাখা ভালো ঠিক আছে এখন আসেন বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠা যে করব আমরা এই বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠা করতে গেলে আমাদের কি কি উপাদান দরকার হবে এক নম্বর উপাদান দরকার হবে যে আমাদের এটার কিছু হার্ডওয়্যার দরকার হবে ঠিক আছে দুই নম্বর উপাদান আমাদের কিছু সফটওয়্যার দরকার পড়বে তিন নম্বর এই হার্ডওয়্যার সফটওয়্যারগুলো বা একটা হার্ডওয়্যারের সাথে আর একটা হার্ডওয়্যারের কী থাকতে হবে আমাদের কানেকটিভিটি থাকতে হবে ঠিক আছে বা সংযোগ থাকতে হবে কিছু ডাটা থাকতে হবে যেই ডাটাগুলো আমরা এক পাশ থেকে আরেক পাশে প্রেরণ করব ঠিক আছে এবং শেষ আমাদের কি এই যে যন্ত্রগুলো চালানোর জন্য কিছু জ্ঞান দরকার হবে ঠিক আছে তাহলে এইটাই আমরা একটু বিস্তারিত দেখি যেমন হার্ডওয়্যারগুলো কি কি হতে পারে হইতে পারে ল্যাপটপ হইতে পারে কম্পিউটার হইতে পারে ডেস্কটপ যেটাকে বলছি ট্যাবলেট হইতে পারে আমাদের স্মার্টফোন হইতে পারে ঠিক আছে যেটার মাধ্যমে আমরা কি করতে পারবো যে আমাদের এই যে সফটওয়্যারগুলো আছে এই সফটওয়্যারগুলো যাতে এমন একটা যন্ত্র হার্ডওয়্যার নিতে হবে যাতে এই সফটওয়্যারগুলো সেটার মধ্যে আমরা কি করতে পারি ইনস্টল করতে পারি ঠিক আছে তাহলে এই সফটওয়্যারগুলো কি কী আছে যে তথ্য প্রযুক্তি সফটওয়্যারগুলো কি কী আছে যেমন আমাদের সার্চের জন্য বিভিন্ন রকম সার্চ ইঞ্জিন আছে ঠিক আছে গুগল আছে হ্যাঁ তারপরে আমাদের বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন হচ্ছে যে ফেসবুক হ্যাঁ টুইটার হোয়াটসঅ্যাপ ঠিক আছে এরকম যে বিভিন্ন জিনিসগুলো যেটার মাধ্যমে যে সফটওয়্যারগুলো ইউজ করে আমরা একজনের সাথে আরেকজন কী হতে পারবো যে আমরা কানেক্টেড থাকতে পারবো ঠিক আছে ওকে তাহলে আমাদের এই সফটওয়্যারগুলো কোথায় ইনস্টল করতে হবে আমাদের কিন্তু এই সফটওয়্যারগুলো হার্ডওয়্যারে
এরপর আছে কানেক্টিভিটি কানেক্টিভিটি হচ্ছে যে কি একটা কম্পিউটারের সাথে আরেকটা কম্পিউটারের যে লিংক পুরো বিশ্ব জুড়েই কিন্তু আমাদের যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব যেটা আছে সেটা কিন্তু পুরো বিশ্ব জুড়েই কিন্তু এটা কানেক্টেড ঠিক আছে সো এভাবে করে আমাদের প্রত্যেকটা ল্যাপটপের সাথে বা প্রত্যেকটা আমাদের স্মার্ট ডিভাইসের সাথে একটা ডিভাইসের কি থাকতে পারে অল টাইম কানেকশনটা থাকতে পারে কানেকশন না থাকলে কিন্তু আপনি কিন্তু আরেকজনকে দেখতে পাবেন না যেমন একজনকে ভিডিও কল দিয়েছেন কিন্তু তার কাছে ইন্টারনেট কানেকশন নাই তাহলে কিন্তু আপনার এই কলটা সেখানে পৌঁছাবে না তাই না তার সাথে আপনি কানেক্টেড থাকতে পারবেন না ওকে এরপর হচ্ছে যে ডাটা ডাটা হচ্ছে যে ডাটা কি ডাটা যে কোনো কিছু ডাটা আপনার হচ্ছে যে ওয়ান টু থ্রি ফোর যেমন একটা ডাটা যেমন একজন একটা ঠিক অনুরূপভাবে একটা ছবি কিন্তু একটা ডাটা হইতে পারে ঠিক আছে একটা ইলেকট্রিক্যাল সিগনাল একটা ডাটা হইতে পারে ডাটা যে কোনো কিছু হইতে পারে ঠিক আছে তো সেইটাকে আলটিমেটলি আমাদের যে স্মার্ট ডিভাইসগুলো আছে সেইগুলো আসলে শেষমেশ আমাদের এই যে বাইনারিতে কনভার্ট করে তারপরে ওটা প্রসেস করে ঠিক আছে যেমন ওয়ান জিরোতে কনভার্ট করে তারপরে আমাদের যে ডিজিটাল ডিভাইসগুলো আছে সেই ডিভাইসগুলোতে এইগুলো ডাটাগুলো আমাদের প্রসেস করা হয় ঠিক আছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে যে কি লাগবে আমাদের জ্ঞান লাগবে তাই না যে আমরা এই যে যন্ত্রগুলো একটা স্মার্টফোন কিভাবে চালাতে হয় সেই জ্ঞানটা যদি আমার না থাকে তাহলে আমি কিভাবে হচ্ছে যে আরেকজনের সাথে কানেক্টেড হবো আমার সব কিছু দেওয়া আছে কিন্তু আমি জানি না কোন বাটন প্রেস করলে বা কোন জায়গায় ক্লিক করলে আমার এই সফটওয়্যার বা আমার ফেসবুক অন হয় কোন জায়গায় চাপ দিলে আমার হোয়াটসঅ্যাপ অন হয় এটাই আমি জানি না এই জ্ঞানটাই আমার নয় তাহলে আমি তো এই বিশ্বগ্রামের সাথে আমি যুক্ত হইতে পারবো না ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আসেন যে বিশ্বগ্রামের সেবাগুলো কি কি আছে সেবাগুলোর মধ্যে এক নম্বরে আছে যোগাযোগ দুই নম্বর আছে শিক্ষা চিকিৎসা গবেষণা অফিস ব্যবস্থাপনা ব্যবসা বাণিজ্য হ্যাঁ সংবাদ এবং বিনোদন তাহলে আসলে আমরা একটু সংক্ষিপ্ত পরিসরে এগুলো একটু দেখে নিই কিভাবে আমরা যোগাযোগ রক্ষা করি দেখেন যে পৃথিবীর এক প্রান্তে একজন আর এক প্রান্তে আর একজন দুই প্রান্ত থেকে দুইজন যদি ফেসবুক বা মেসেঞ্জার এখানে ওরা মেসেঞ্জার ইউজ করছে মেসেঞ্জার কল মেসেঞ্জার ইউজ করলে কিন্তু খুব সহজেই হ্যাঁ খুব ইজিলি কিন্তু আমরা এই যোগাযোগটা একজনের সাথে আরেকজন করতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে শিক্ষা ক্ষেত্রে কিভাবে হচ্ছে যে এই যে আমি যে কাজটা করতে হচ্ছে এইটাই কিন্তু আসলে আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্বগ্রামের ধারণা যেমন আপনারা বাড়ি বসে বসেই কিন্তু আপনারা এই যে ম্যাটেরিয়ালসগুলো পাচ্ছেন বা আমি যে লেকচারটা দিচ্ছি সেই লেকচারটা কিন্তু আপনারা বাড়ি বসেই পাচ্ছেন তাই না তো আমরা এই ইন্টারনেট ইউজ করে বা বিশ্বগ্রামের মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি যে কোনো জায়গায় বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে একজন লেকচার দিচ্ছে সেটা যদি সে ওয়েবসাইটে আপলোড দেয় ঠিক আছে বা ইউটিউবে আপলোড দেয় তাহলে সেখান থেকে কিন্তু তার জ্ঞানটা কিন্তু আমি এই বাড়ি বসেই কিন্তু নিতে পারছি এটার জন্য নেসেসারি এটা না যে আমি ক্লাসে থাকতে হবে ঠিক আছে আমি কিন্তু এটা বাড়ি বসে কিন্তু আমি এইটা লার্ন করতে পারি ঠিক আছে বা শিক্ষা অর্জন করতে পারি এইটাকেই আমরা ই লার্নিং বলছি ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে কি চিকিৎসা ক্ষেত্রে কিভাবে হচ্ছে চিকিৎসা ক্ষেত্রে আমরা ডান দিকের যে পিকচারটা আছে হ্যাঁ সেই পিকচারটা দেখলে কিন্তু খুব ইজিলি বুঝতে পারছি যে কিভাবে আসলে এই এই আপনার বিশ্বগ্রামের চিকিৎসা ব্যবস্থাটা কাজ করে সেটা হচ্ছে যে ওই যে স্ক্রিনে একজন ডাক্তার যিনি অভিজ্ঞ ডাক্তার উনি কিন্তু একজন নার্সকে কিন্তু ডিরেকশন দিচ্ছেন যে এইভাবে এইভাবে করেন এখানে এখানে করেন তখন কিন্তু ওই ডাক্তার কিন্তু বাড়ি বসে বা বিশ্বের যে প্রান্তেই থাক না কেন একটা যে কোনো প্রান্ত থেকে আর প্রান্তে কিন্তু তিনি একজন রুগীকে দেখতে পাচ্ছেন বা চেক করতে পাচ্ছেন ঠিক আছে এখানে আরও কিছু ডিভাইসের সাহায্য নেওয়া হয় ক্যামেরা ঠিক আছে বা কিছু রোবট টাইপের জিনিসগুলো আছে যেগুলো সাহায্যে কি করে ডাক্তার বাড়ি বসে বা বিশ্বের এক প্রান্তে বসে আর প্রান্ত থেকে কি করতে পারে রুগীগুলোকে চেক আপ করতে পারে বা সেই অনুযায়ী প্রেসক্রাইব করতে পারে ঠিক আছে ওকে তারপরে গবেষণা ক্ষেত্রে কিভাবে আমাদের এই বিশ্বগ্রাম কাজ করবে গবেষণা দেখেন যে যেখানে কোনো কিছু গবেষণা করলো সেই গবেষণা পেপারটা কিন্তু আমাদের এখন অল টাইম কিন্তু ওয়েবসাইট বা ইন্টারনেটে কিন্তু আপলোড দেওয়া থাকে সো আপনি কোনো একটা কিছু গবেষণা করবেন তাহলে সেই আগে আগে যে কে গবেষণা করছে তার যেই পেপারগুলো আপলোড করা আছে ঠিক আছে অনলাইনে সেখান থেকে কিন্তু আপনি ডাউনলোড করে সেগুলো পড়ে তারপর থেকে আপনি কিন্তু তার গবেষণা চালাইতে পারেন ঠিক আছে বা গবেষণার জন্য যে বিভিন্ন ম্যাটেরিয়ালসগুলো আমাদের দরকার সেইগুলো কিন্তু আমাদের অনলাইনে অ্যাভেলেবেল আছে ইউটিউবে বিভিন্ন রকম টিউটোরিয়াল আছে সেগুলো দেখে কিন্তু আমরা এই কাজগুলো খুব সহজে গবেষণাগুলো করতে পারি বা ফার্দার আমরা প্রসিড করতে পারি অফিস দেখেন এ বাসায় বসে লোকটা বাসায় বসে কিন্তু অফিস করতেছে তার অফিস হয়তো বা আমেরিকায় সে বাংলাদেশে বসে অফিস করতেছে ঠিক আছে তাহলে দেখেন এই বিশ্বের এক প্রান্তে আমার অফিস আর কিন্তু আমি আর এক প্রান্তে বসে অফিসটা করতেছি এইটাই আসলে আমাদের বিশ্বগ্রামের একটা অফিসিয়াল ধারণা যে কিভাবে অফিস করতে পারি
বিভিন্ন রকম জিনিস আপনারা কিন্তু এই অনলাইনে কিন্তু অর্ডার দিচ্ছেন তাই না তাহলে এই যে অর্ডারটা দিচ্ছেন এইটাই কিন্তু আমরা এই বিশ্বগ্রাম বা কানেক্টিং থেকে একজনের সাথে আরেকজন কানেক্ট থেকেই কিন্তু আমরা এই অর্ডারগুলো দিতে পারছি তাই না তো অর্ডার আমি যেমন অ্যামাজনের মাধ্যমে আমি কিন্তু আমেরিকা থেকেও একটা জিনিস অর্ডার দিতে পারি কিন্তু সেটা কিন্তু খুব সহজেই কিন্তু আমার দেশে চলে আসবে ঠিক আছে আমার কিন্তু আমেরিকায় যাওয়ার দরকার নেই ঠিক আছে আমি কিন্তু এখানে বসে বসে অর্ডার দিব অ্যামাজনে বা যে যে ধরনের আপনার এই ব্যবসায়িক সাইটগুলো আছে হ্যাঁ আলিবাবা এইসব জায়গায় আমি অর্ডার দিব ওই অর্ডার কিন্তু খুব দ্রুত চলে আসবে সেই হিসেবে ওকে সংবাদপত্র আমি ঘুম থেকে উঠেই কিন্তু আমি ইন্টারনেটে সার্চ দিয়ে ডেইলি নিউজ পেপার দেওয়া ডেইলি ডেইলি স্টার পড়তে পাচ্ছি প্রথম আলো পড়তে পাচ্ছি দেখে নিচ্ছি আমার কিন্তু এখন আর আমার এই যে হার্ড কপিটা কেনার দরকার নাই ঠিক আছে আমি কিন্তু অনলাইনে সার্চ প্রত্যেকটা পত্রিকায় কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি যেগুলো আমাদের ই নিউজ পেপার আমরা বলছি ঠিক আছে আচ্ছা বিনোদনের ক্ষেত্রে কি আমার এখন ভালো লাগতেছে না আমি এখন কম্পিউটারে বসে বসে কি করলো আমি আমি অন্য সঙ্গীদের সাথে এখন কিন্তু গেমগুলো আরো সহজ হয়ে গেছে আপনি চাইলে এখন রিয়েল টাইম গেমগুলো খেলতে পারেন ঠিক আছে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে আপনি কিন্তু খেলতে পারেন বা আপনি একটা বন্ধুর সাথে আর একটা বন্ধু যেমন মানে অনলাইনে কানেক্ট থেকে ফেসবুকে কিন্তু দুই বন্ধু দুই জায়গায় আসেন তারপরে লুডু খেলা যাচ্ছে তাই না তো বিভিন্ন রকমের যে খেলাগুলো গেমগুলো সেই গেমগুলো কিন্তু আমাদের একটা ভালো একটা বিনোদনের একটা মাধ্যম ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আছেন বিশ্বগ্রামের কিছু সুবিধা অসুবিধা আছে প্রত্যেকটা জিনিসেরই কিছু সুবিধা অসুবিধা থাকে তো আমাদের বিশ্বগ্রামের সুবিধাগুলো দেখি কি কি এক নম্বর হচ্ছে পুরো বিশ্বের মানুষ হাতের মুঠোয় চলে এসেছে তুরত্বের ব্যবধান এখন আর কোনো বিষয় নেই মানে যে যত দূরেই থাকুক না কেন শুধুমাত্র একটা কল করলে সে কিন্তু আমাদের স্ক্রিনের সামনে ভেসে উঠছে তাই না তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষ বর্তমানে গোটা বিশ্বের সাথে অতি সহজে যোগাযোগ করতে পারছে ঠিক আছে আচ্ছা ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৃথিবীর এক প্রান্তে বসে অন্য প্রান্তের খবর অতি অল্প সময়ের মধ্যে নেওয়া যাচ্ছে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে ঘরে বসে কি করতে পারছে মানুষ বিভিন্ন রকম কাজ করে তার ইয়া আপনার হচ্ছে যে ইনকাম করতে পারছে তাই না তার সংসার চালাতে পারছে ই লার্নিংয়ের মাধ্যমে ঘরে বসে বিশ্বের স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণ করা যাচ্ছে যেমন এম আইটি আছে ঠিক আছে এম আইটি থেকে কিন্তু তার কিছু ওপেন কোর্স আছে সেই কোর্সগুলো কিন্তু আমরা যে কোনো সময় কিন্তু দেখতে পাচ্ছি তাই না অনলাইন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে ই কমার্সের মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করতে এক দেশের সাথে আরেক দেশের কিন্তু এখানে ব্যবসা বাণিজ্যের একটা বড় একটা ইয়া সংযোগ আছে এখানে হ্যাঁ না অনলাইনের মাধ্যমে আচ্ছা টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে কি করা আছে নিজ দেশে থেকে বিশ্বের অন্য যে কোনো দেশের দক্ষ চিকিৎসকের কিন্তু আপনি কাউন্সিলিং নিতে পারছেন তাই না সাংস্কৃতিক তথ্যাদি বিনিময় করতে পারছেন ঠিক আছে গান বাজনা এক দেশের মিউজিক আরেক দেশে এসে আরেক দেশের মানুষ শুনছে ঠিক আছে বাংলাদেশে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের যে গানগুলো আমেরিকার মানুষগুলো শুনছে তাই না এভাবে করে সংস্কৃতি তথ্যাদি বিনিময় করতে পারছে বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোধ জাগ্রত হচ্ছে তো এখানে যেটা হচ্ছে যে একটা কমন একটা সংস্কৃতির মধ্যে আমরা চলে আসছি ঠিক আছে যে সবাই দেখা যাচ্ছে যে একজন যেটা সবচেয়ে ভালো সেটাই অনুকরণ করার চেষ্টা করতেছে ঠিক আছে এক্ষেত্রে আবার নেগেটিভ কিছু ইফেক্টও পড়তেছে তবে এই সবাই যে একই সংস্কৃতির মধ্যে চলে আসছে যার কারণে সবার মধ্যে একটা ভ্রাতৃত্ব বোধ কি হচ্ছে জাগ্রত হচ্ছে ঠিক আছে এরপরে আছে বিশ্বগ্রামের কিছু অসুবিধা আছে সেই অসুবিধাগুলো হচ্ছে যে ইন্টারনেটের তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে হ্যাকিং এর মাধ্যমে গোপনীয় তথ্য চুরি করা চুরি করছে মানুষ যেমন হ্যাক করছে কারণ ফেসবুক হ্যাক হচ্ছে ঠিক আছে কারণ ইমেল হ্যাক হ্যাক হচ্ছে এই যে হ্যাকিং এর মাধ্যমে কি হচ্ছে একজনের ইনফরমেশন আর একজন চুরি করে নিচ্ছে ঠিক আছে সাইবার আক্রমণ এক দেশের সাথে সাইবার যুদ্ধ যে এক দেশের ওয়েবসাইট কে কত বেশি একসময় এটা হয়েছিল এরকম যে কে কার দেশ একটা দেশ আর এক দেশের কত বেশি ওয়েবসাইট হ্যাক করতে পারে হ্যাক করে সেগুলো কি সার্ভারগুলো ডাউন করে দিবে যাতে সে সেই দেশের কাজকর্ম না চলতে পারে এরকমভাবে আর কি হ্যাঁ তো এটাকে আমরা বলছিলাম যে সাইবার যুদ্ধ ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে কি হচ্ছে যে ক্রেডিট কার্ডের তথ্য চুরি করে ই কমার্স পদ্ধতিকে হুমকির মুখে হুমকির মুখে ফেলছে এটা অনেকে সম্মুখীন হয়েছেন ইতিমধ্যে যে দেখা যাচ্ছে যে অনলাইনে অর্ডার করলে দেখা যাচ্ছে সেটা অন্য জায়গায় চলে যায় বা আপনার যে ক্রেডিট কার্ডটা আছে সেই ক্রেডিট কার্ডে কিছু ইনফরমেশন চুরি করে ক্রেডিট কার্ড থেকে টাকাগুলো পুরোপুরি হচ্ছে যে নিয়ে নেয় অনেকে ঠিক আছে তো এই ধরনের কিছু ক্রাইম সংঘটিত হয় ঠিক আছে টরেন্ট ফাইল শেয়ারের মাধ্যমে সাইটগুলোর টরেন্ট ফাইল শেয়ার সাইটগুলোর মাধ্যমে কপিরাইটের বস্তু সময়ের বিতরণ ব্যবহার উৎসাহিত হচ্ছে আচ্ছা টরেন্টগুলোতে কি হয় যে মনে করেন যে আমার একটা পণ্য আছে বা আমার একটা মুভি আছে সেই মুভির আমি টরেন্টে যদি আপলোড দিয়ে দিই তাহলে যে কেউ নিয়ে নিতে পারে কিন্তু দেখা যাচ্ছে আরেকজন কিন্তু এটার একটা কপিরাইট আছে
তো ঠিক অনুরূপভাবে এরকম যে পর্নোগ্রাফির মাধ্যমে সামাজিক অবক্ষয়ের সৃষ্টি হচ্ছে এইটা এখন যুব সমাজের মধ্যে খুবই মানে ভয়ানকভাবে এটা ঢুকে গেছে এবং এই পর্নো সাইটগুলো ওপেন থাকার কারণে এই এই সমস্যাগুলো হচ্ছে কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার এগুলো পর্নো সাইটগুলো বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করছে ঠিক আছে মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘিত হতে যেমন মনে করেন যে এটা এরকম যে আজকে রাত্রে ঘুমাতে যাচ্ছে ঠিক এই মুহূর্তে ঘুমের অবস্থা একদম ছবি তুলে পাঠাই দিল ঠিক আছে তো দেখা যাচ্ছে সে ছবি একা তুলতেছে না তার সাথে ঘুমের মধ্যে যে যে আছে তার ওয়াইফ থাকতে পারে তার হাজব্যান্ড থাকতে পারে বাচ্চা কাচ্চা থাকতে পারে সবাই কিনে একসাথে তুলতেছে কিন্তু সবাই দেখা যাচ্ছে যে এই এই ছবি তোলার জন্য প্রস্তুত না তা অপ্রস্তুত করার অবস্থায় দেখা যাচ্ছে ছবিগুলো তুলে তারা ফেসবুকে আপলোড দিচ্ছে তাই না তার মানে কি আমাদের ঘরের ভিতরে বা ঘরের কিছু জিনিসের ছবি তুলে আপলোড দিচ্ছে তাহলে কি ঘরের যে পরিবেশটা আছে এই পরিবেশের কিন্তু যে গোপনীয়তাটা ছিল এটা কিন্তু সবার সামনে উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তো এইভাবে করে কিন্তু আমাদের এই সমস্যাগুলো দেখা দিচ্ছে ঠিক আছে তো ঠিক আছে আজকে লেকচার এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আর এই পরিস্থিতিতে সবাই সাবধানে থাকবেন ঘরে থাকবেন এটাই হচ্ছে সবার কাছে কামনা করি মহান আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিনের কাছে সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে লেকচার এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ